ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിനാനീസ് വ്ളോഗ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഓവൻ ഒന്നുമില്ലാതെ ഫ്രൈ പാനിൽ എങ്ങനെ എഗ് പപ്സ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം കുക്കിങ്ങിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും മിനാനീസ് വ്ളോഗ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോസ് ഒന്നും മിസ്സായി പോവില്ല നമുക്ക് ഇനി കുക്കിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പപ്സിനുള്ള ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇത് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അല്പം അല്പം ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് പോകരുത് അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി പോകും നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കാം കണ്ടില്ല നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും കുറച്ച് ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇതിന് ഫില്ലിങ്സിന് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാനിൽ അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള നല്ലപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ലപോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഈ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലിടാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ ചെറിയ ബോളുകളാക്കി എടുക്കാം കണ്ടില്ല ഞാനിവിടെ നാല് ബോളുകളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബോളിനെയും പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് വലുതാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയ വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയാൽ മതി കണ്ടില്ല ഈ വലുപ്പത്തിൽ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലോട്ട് അല്പം നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിന് സെക്കൻഡ് ലെയർ എടുത്ത് വയ്ക്കാം 
അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ നാലെണ്ണമാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നല്ലപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം നല്ലപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സ്ക്വയർ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നാലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലെയേഴ്സ് കൂടുതൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നാല് ലെയറാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലെയേഴ്സ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ മതി ഞാൻ നാലെണ്ണമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടില്ല ഇപ്പം നാലെണ്ണം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിൽ ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു മുട്ടയുടെ പകുതിയാണ് ഓരോ പപ്സിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ ജോയിൻറ്റ് വരുന്നിടത്തൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാം ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആ മടക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്ത് കുറച്ച് നെയ്യ് പുരട്ടി കൊടുക്കാം കണ്ടില്ല എല്ലാത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ നെയ്യ് കൊടുത്തിട്ട് തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറായാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ നെയ്യാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാനിൽ അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പപ്സും ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനെ മൂടി വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലേമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ തുറന്നിട്ട് ഓരോന്നിനും മറിച്ചിടാം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം തീ കൂട്ടിയിട്ട് പോയാൽ പെട്ടെന്ന് അടി അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ അതേപോലെ അധികം നേരം നമ്മളിത് വേവിക്കാൻ പാടില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു സൈഡ് വേവിച്ചാൽ മതി 
തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സൈഡും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് വേവാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി ആ സൈഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ അടിപൊളി പപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓവനിലൊന്നുമല്ല ഫ്രൈ പാനിലാണ് പപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തുന്നത് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ താങ്ക് യു